家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒。每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。每天食用适量的水果，有助于补充人体必需的维生素和矿物质，对健康很有好处。但进入秋季以后，不少脾胃虚寒的中老年人都不敢吃水果了，就怕引发肠胃不适。这时候味道清甜，营养丰富，随拿随吃的葡萄干就成了不错的选择。葡萄晒成干后，虽然丢失了水分，但其中的营养也得到了浓缩。每天吃几粒，就能轻松收获不少好处。一，抗氧防衰。保护心脑血管。葡萄干和葡萄一样，其中富含花青素、白藜芦醇、多酚等强抗氧化剂，食用后有助于清除人体的自由基，减少细胞的氧化损伤，延缓血管的衰老退化。而且，葡萄干中的钾含量较为丰富，每百克能达到九百九十五毫克之多。在维持血压稳定、降低心脑血管疾病的发生风险方面，也有一定注意，增强免疫，辅助防癌抗癌。经科学研究证实，白藜芦醇不仅能抗击细胞氧化，还能有效抑制癌细胞的生长，对于乳腺癌、皮肤癌、食道癌、胃癌、白血病等恶性肿瘤的抵抗都具有一定的积极效果。白藜芦醇还有杀菌消炎的作用，配合葡萄干中富含的钙、铁、磷等矿物质及多种维生素，可以帮助提升人体的抗疾病能力，强体质，增免疫，促进消化，维护肠道健康。葡萄干中富含酒石酸、苹果酸等酸性物质，它们可以刺激胃酸分泌，帮助消化。此外，葡萄干中还含有较多的膳食纤维，在这几种物质的共同作用下，胃肠蠕动速度加快，体内的代谢废物能更快速地排出体外，从而减少有毒有害物质在肠道的停留时间，维护肠胃健康。补血美颜，养出好气色。葡萄干的铁含量是新鲜葡萄的十五倍。虽然吸收率比不上动物肝脏、动物血等动物性食材，但和红枣等蔬果相比，还是十分优秀的。而且从中医的角度来说，葡萄干也是补气血的佳品，常吃能补血、强治、利筋骨、滋肾益肝、好脸色。对于冬季手脚冰凉、面色苍白、四肢无力等症状，有较好的缓解改善作用。大部分人都只是把葡萄干当零食吃，闲来无事来几粒。其实，葡萄干还可以搭配别的食材入菜，不仅养生功效翻倍，还更加美味。八宝羹，做法：去藕粉两到三勺，用一点温水化开后，迅速倒入开水，搅拌至透明粘稠状，然后继续向碗中放入一勺核桃粉。两勺黑芝麻粉，一小把葡萄干，两勺小麦胚芽粉，一勺奶粉，三勺麦片，搅拌均匀后，再兑入少许蜂蜜调味即可。这是国家级名老中医石宰祥石老自用的养生秘方。每天早上，他和妻子都要喝一碗，至今已经坚持了二十多年。其中葡萄干、黑芝麻都有较好的滋补肝肾功效。藕粉和蜂蜜有助于养阴生津，麦片及小麦胚芽有较好的润肠通便、控糖控脂作用。核桃可健脑益智，而奶粉则可以补充蛋白质和钙质。早餐时来一碗，不仅饱腹暖胃，还能满足多种营养所需，让你精力充沛一整天。养生南瓜中，做法。精米提前加水浸泡，青豆和胡萝卜粒炒熟备用。取一个大小合适的干粒南瓜，挖出内瓤，在做好的南瓜谷内
，放入糯米、青豆、胡萝卜粒、葡萄干、大枣、枸杞，再放入和糯米等量的水，入锅蒸熟即可。葡萄干与糯米、大枣、南瓜等食材搭配，不仅加强了补气养血的功效，还有助于养护脾胃。脾虚腹泻的人适当食用，能起到一定的健脾止泻作用。这样做上一份，既可当菜肴，又能当主食，香甜软嫩，好吃又营养。葡萄干虽好，但你也别着急吃。把下面这三件事先了解清楚，对健康更有益。一，每天吃多少？小小的一粒葡萄干，不仅营养丰富，热量和糖分也都浓缩在了其中。据统计，二十粒左右葡萄干，热量就足以抵得上一碗米饭。所以，无论是入菜还是直接吃，大家都要控制食用量，每天一小把就够了。吃多了很容易发胖，特别是糖尿病病人，尤其要注意。否则可能造成血糖急剧上升，影响病情。二，吃前要不要洗？以现代化方式制作的葡萄干，在封装之前都需要经过专业清洗，很少会有沙尘或者虫子残留。吃前一般不需要再特意清洗了。但如果你是从街边小贩等不太正规的店里买的葡萄干，或者是购买的散装葡萄干。那吃前还是先过一遍水比较放心。三，优质葡萄干怎么挑？一看，宜选大小均匀、颗粒饱满、颜色有一定色差的葡萄干。颜色艳丽、色彩一致的葡萄干可能经过染色，不建议选购。二抓，抓一把葡萄干后迅速放手。如果葡萄干之间没有粘粘在一起，仍保持颗颗分明，那说明品质比较好。其实除了葡萄干，下面这三种水果也可以晒成干的秋季水果，不仅美味好吃，还营养丰富，随吃随取特方便。一，秋梨。秋天是吃梨子的最佳季节，民间常说“一梨润三秋”。可见梨的营养价值极高。新鲜的梨清脆多汁，甘甜可口，营养丰富；而晒干的梨做成果干也很有特色。储存得当的话，一年四季都可以吃到梨的美味，这可比膨化零食营养多了。下面就说说具体的步骤。首先，把梨的果皮削掉，中间的核挖掉。再把梨切成一厘米厚的薄片，切好的梨片先放在阳台通风处晒干水分，然后再放入锅中，中火蒸十五分钟。梨蒸好后，再次放在阳光下暴晒就可以了。天气好的话，两天就可以晒干。晒梨干讲究两晒一蒸，这样味道更好吃，还不易坏。二，柿子。柿子是很多人比较喜欢吃的水果之一，甜腻可口，营养丰富。柿子营养价值很高，它所含维生素和糖分非常高，尤其是维生素 C， 要比香蕉高两倍多。柿子属于柿科植物浆果类水果，成熟季在十月左右，过了这个季节就买不到柿子了。但如果想在其他季节吃到柿子，晒成柿干就是最佳的选择。晒柿子干非常简单方便，首先把柿子清洗干净，不要去蒂，去了蒂的柿子容易坏，皮也不要扔，出霜就靠它。然后再把柿子拿到太阳底下晒，晒个三四天后，待柿子中的水分蒸发后，柿子变软，用手轻轻捏压，把柿子压成柿饼。到这个时候，柿子还没完全晒好，还需要晒个几天就可以了。晒好的柿干里面软软的，咬一口全是糖分，香软甘甜，非常好吃。晒好的柿子保存的方法很重要。
可以放在通风处密封保存，也可以放入冰箱冷藏保存，这样保存六到十二个月都没有问题。三，芒果干。芒果是热带水果之一，素有“热带果王”之美誉，其果肉细腻，风味独特，深受大家喜爱。在广东，芒果树随处可见，金灿灿的芒果成了一道亮丽的风景线。芒果削皮切芒果片，锅里加清水，放三勺糖煮至融化。煮好的糖水盆里把芒果片放进去，用保鲜膜封好盆子，放冰箱一晚。第二天芒果片取出，把芒果的水分过滤出去，装进盆里。装着芒果片的盆子放冰箱一小时，风干水分。水分风干之后，将芒果片铺放在网架上。晒两到三天，晒干即可。以上这些水果干对身体都是有好处的，大家有时间也可以自己在家尝试制作哦。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。四吃醋葡萄能快速消除疲劳，五吃醋葡萄干能改善贫血与恶性皮肤炎，六吃醋葡萄干治好老花眼，七吃醋葡萄干大幅度改善贫血，八吃醋葡萄干治好皮肤病。九吃醋葡萄干，预防减肥后再复胖；十吃醋葡萄干，使子宫肌瘤缩小；十一吃醋葡萄干，使耳鸣、鼻炎改善；十二吃醋葡萄干，改善痴呆症；十三吃醋葡萄干，克服 C 型肝炎所导致的倦怠感；十四吃醋葡萄干，治愈全身皮下出血；十五吃醋葡萄干，使白血病大幅减轻。十六吃醋葡萄干，早上吃两大勺，整天精力充沛，去病延年。现在这个时代，葡萄干是一种很普遍的食物，它不像生葡萄一般具有季节性，而且价格相当低廉，一年到头都可以买到。别看葡萄干外形很小不起眼，但是它却含有对我们的健康很有帮助的成分。葡萄干的营养价值非常高，它的主要成分为葡萄糖。葡萄糖在体内被吸收后，立刻就会变成身体所需要的能源。正因为如此，它对恢复疲劳非常有效。除此之外，葡萄干也含有非常丰富的铁，所以它对贫血症状也很有功效。葡萄干跟生葡萄最不同的地方为，葡萄干必须经过暴晒的过程。正因为如此，它含有生葡萄所缺乏的贵重成分，其中的一种为多元酚。我们的身体有所谓自由基的物质，它的职责是保护我们的身体，以免受到病原菌的侵犯。不过，这只是在一般的情况之下才有的现象。一旦以某种理由使自由基的作用变成超常的话，它将会干扰到细胞的正常状态。导致黑斑、皱纹等老花现象，并且还会成为癌、动脉硬化、高血压、糖尿病等现代文明病的原因。为了保护身体，以免受到自由基之害，必须摄取能够消除自由基的抗氧化物质。以食物所含有的抗氧化物质来说，最为大众所知晓的就是红葡萄酒所含有的多元酚。但是多元酚有很多不同种类，它们的作用力与效力各不相同。如果考虑到我们的身体状况的话，最好是摄取含多元酚最多、效果比较好又不必费时间处理的葡萄干。葡萄所含有的多元酚集中于果皮的部分，所以想要多摄取多元酚的话，那就必须连同果皮也吃下去。但是，一般人在吃葡萄时，总是剥掉葡萄的果皮，只吃里面的果肉。这样的吃法不可能充分的摄取到多元酚
。所以就这一点来说，葡萄干由于颗粒比生葡萄小得多，所以很容易的连皮跟种子都吃进去，这样的吃法才能得到效果，当然也能够摄取到大量的多元酚。以效果方面来说，葡萄是不能跟葡萄干相比的。以绿茶所含有的抗氧化物质儿茶酸来说，它的化学组合只有单独一个而已。然而，葡萄干的化学组合却有三到四个，而且连在一起，形状显得非常大。这种物质称之为花色素，具有很强大的抗氧化能力。葡萄干经过暴晒后的效果也不能忽略。葡萄干的第一个优点是，经过脱水的过程后。由于它的成分被浓缩，所以就算吃很少的量，也可以充分的吸收花色素等有效成分。葡萄干的第二个优点就是，它不像生葡萄容易腐坏，能够长期的保存。葡萄干含有很多的水分，所以霉菌等微生物很难繁殖，保存起来相当的容易。过去人们在制造葡萄干时，喜欢把连皮带籽的葡萄晒干，而后加以保存。这种做法以现代科学眼光来看，也是非常合乎道理。因为葡萄皮所含有的多元酚具有防止霉菌生成的作用。说到此，相信大家都已经明白了葡萄干所具备的好处。但是有一种方法可以使这种好处增倍。那就是使用醋来腌制葡萄干。我们日常所使用的醋具有很多种功能，在如此众多功能中，有几种值得称赞的地方，那就是：一、提高我们身体的代谢机能；二、快速的消除疲劳；三、消除多余的脂肪，使血液畅通，偏高的血压降低，血压归于正常；四。消除肥胖，五，使胃肠机能转好，消除便秘。由此可见，醋不仅能够预防成人病，改善各种病症，同时也能够解决女性的烦恼。葡萄干与醋配合之后，葡萄干将变成酸性，如此一来，使它所含有的花色素更趋于安定。正因如此，葡萄干只要与醋配合。将有如虎添翼一般，能够更有力地发挥出花色素的效果。但是，由于葡萄干含有的卡路里稍高，虽然它有益健康又美味可口，但还是不要吃太多。一天适合的葡萄干摄取量为一大匙，醋的摄取量也不宜超过一大匙。加醋葡萄干的做法。加醋葡萄干做起来不费时也不费力，很合乎经济的原则。只要准备两样东西：葡萄干与醋，最好用天然酿造的醋，各大超市均有售。以下介绍两种醋葡萄干的做法：一种是做好就可以吃，另一种是必须腌制一夜才能够吃。可衡量自己的时间，从中选择一种吧。立刻就可以吃的醋葡萄干做法。若是平常生活繁忙，那么就可以把握时间，做一次分量的葡萄干吧。因为做好后立刻就可以吃。材料：一大匙的葡萄干，一大匙的醋。做法：一，把一大匙葡萄干放在盘子上面铺平；二，把一大匙的醋平浇在葡萄干上面。浇好醋后，静置三十分钟，待醋浸透葡萄干后就可以吃了。腌制一夜后才能吃的醋葡萄干，这种做法必须使葡萄干浸一夜的醋，让醋充分的浸入葡萄干里面。采取这种做法可以获得比较高的疗效。材料：葡萄干一杯十天份，醋一小瓶，一个能够密封的容器。做法。一，把一杯葡萄干放入玻璃瓶之类的密封容器中。二，将醋倒入放置葡萄干的容器里面，一直到醋腌过葡萄干为止。三，只要腌一夜，醋就会浸入葡萄干里面，使葡萄干膨胀了起来
，一天吃一大匙就足够了。葡萄干虽好，但也不要着急吃，把下面这三件事了解清楚，对健康更有益。一，每天吃多少？小小的一粒葡萄干，不仅营养丰富。热量和糖分也都浓缩在了其中。据统计，二十粒左右葡萄干，热量就足以抵得上一碗米饭。所以，无论是入菜还是直接吃，大家都要控制好食用量，每天一小把就够了。吃多了很容易发胖，特别是糖尿病人尤要注意，否则可能造成血糖急剧上升，影响病情。二。吃前要不要洗洗？葡萄糖变成葡萄干，有两种方法，一种是自然晒干，另一种是机器烘干。先说说自然晒干的葡萄干，这种方法是把新鲜的葡萄挂在专门的晾房中，四面墙壁上都有孔，可以通风透气，还能晒到太阳。利用这种方法把葡萄干阴干。新疆是个多风沙的地区，共有十个沙漠，所以在葡萄阴干的过程中会落很多泥沙，直接吃就等于吃土。而好不容易阴干的葡萄干是不会清洗的，不然又得再晒一遍，不是？所以都是阴干后直接装袋售卖的，并不干净。再说说机器烘干的葡萄干，使用现代烘干技术，脱水速度快。在烘干之前会经过清洗，而且生产过程全部无尘操作，所以这种葡萄干是比较干净的。现在明白了吧？吃葡萄干洗不洗，完全取决于你买的是哪种葡萄干。如何确定葡萄干是自然晾干还是机器烘干的呢？主要看包装就行了。一，如果是散装的，很大一包的那种，一般都是自然晾干的。价格便宜。二，如果是小包装的，一袋只有十几克或者几十克的话，这种通常都是机器烘干的，价格比散装的要贵一些。葡萄干怎么洗呢？用水冲一冲就行了吗？这么洗是洗不干净的。今天我给大家分享几个方法，保证把葡萄干洗得干干净净，吃得放心。洗葡萄干的妙招。一，烧一锅开水，把葡萄干放进去煮三分钟，捞出后晾凉就可以吃了。这个方法可以清洁杀菌，最干净。不过煮过的葡萄干比较软，失去了嚼劲。二，把葡萄干放入温水中，用筷子搅拌三分钟，然后再用清水冲洗干净，晾干后食用。三。清水里加点淀粉，放入葡萄干搅拌一会儿。淀粉有吸附作用，能够洗掉表面的脏东西，然后捞出冲洗干净、晾干即可。洗过的葡萄干吃起来却是不如直接吃的口感好。不过大家要明白，洗洗更健康。三，优质葡萄干怎么挑？一看。以选大小均匀、颗粒饱满、颜色有一定色差的葡萄干，颜色艳丽、色彩一致的葡萄干，可能经过染色，不建议选购。二、抓，抓一把葡萄干后，快速松手。如果葡萄干之间没有粘连在一起，仍保持粒粒分明，那说明品质比较好。建议平时可以买一点葡萄干吃，好吃又营养。对健康有益处。人的葡萄时，总是忍不住咽口水，心中充满期待。他总会挑选那些看起来最为饱满、最新鲜的葡萄，仿佛每一颗都能带来无尽的甜蜜。这不，张博今天又买了几斤葡萄，准备回家好好享受一番。他手里拎着装满葡萄的袋子，脸上洋溢着满足的笑容。然而，当他刚走到小区门口，就被邻居王叔叫住了。王叔是个细心之人，眼睛很尖，一眼就瞅见了张博手里拎的葡萄。他脸上露出惊讶的表情
，语气中带着一丝担忧：“老张，你怎么还敢吃葡萄啊？网上都说了，葡萄可能会导致肾功能衰竭呢。”这话一出，张博的笑容瞬间凝固在脸上，心里咯噔一下。他吃了这么多年的葡萄，怎么突然就和肾衰竭扯上关系了呢？他不禁感到困惑和不安。然而，关于葡萄会导致肾衰竭的说法，很可能只是误传。事实上，葡萄不仅美味可口，更被誉为长寿果。菩提子、水果之神，它们含有丰富的营养成分，对健康有着诸多益处。那么，真相究竟如何？葡萄对肾脏究竟有何影响？一、葡萄的营养价值。葡萄是一种营养价值丰富的水果，具有多种对人体有益的营养成分和功效。从营养师的角度来看，葡萄含有矿物质，如钙、钾、磷、铁以及多种维生素 B 1 B 2 B 6 C 和 P 等，还有多种人体必需的氨基酸，它们对于补血益气、缓解疲劳。生津消食以及抗氧化等方面都有显著的功效。不同颜色的葡萄含有不同的营养成分，例如红葡萄含有逆转酶，有益于软化血管和防止血栓形成；黑葡萄含有丰富的维生素和矿物质，能增强人体抵抗力；紫葡萄含有类黄酮，具有强力抗氧化作用。可以抗衰老和清除体内自由基。绿葡萄营养较其他品种略为丰富，尤其是食糖量较高。白葡萄具有补肺气、润肺功效，适合呼吸系统疾病患者食用。从营养师的专业角度分析，建议在食用葡萄时最好连皮带籽一起食用。因为葡萄中的主要功能性成分如膳食纤维和多酚类化合物，集中于葡萄籽和葡萄皮中。膳食纤维有助于缓解便秘和血糖调节，而多酚类化合物具有抗氧化功能和心血管保护作用。然而，葡萄虽好，也需适量食用。糖尿病患者和便秘者不宜多吃，脾胃虚寒者也应慎食。在选购葡萄时，应挑选果梗鲜绿、果皮上有白霜、色泽鲜艳、大小均匀且无萎蔫现象的葡萄。清洗葡萄时需认真清洗，以去除农药残留，确保使用安全。二，葡萄并非肾衰触发器，但这三种水果需小心。葡萄这种在多种文化中享有盛誉的水果，以其独特的风味和丰富的营养价值备受喜爱。它不仅味道鲜美，而且含有多种对人体有益的营养素，如类黄酮和葡萄糖。这些成分不仅具有抗氧化作用，还能增强体力，有效帮助人们抵抗日常压力和疲劳。葡萄的益处远不止于此。葡萄籽和葡萄皮中的化合物已被科学研究证实可以辅助预防心脑血管疾病。同时，葡萄汁中的多种果酸对消化系统也有积极作用，能够健脾益胃，促进食物消化。然而，尽管葡萄拥有如此多的健康益处，它却并非适合所有人群。特别是对于肾病患者，葡萄中较高的钾含量可能会带来问题。健康人群可以通过正常的代谢途径处理这些钾，但对于肾功能受损的人来说，过多的钾摄入可能会增加代谢负担，甚至加剧病情。除了葡萄，肾病患者还应特别注意以下两种水果：柑橘类水果。柑橘类水果虽然富含维生素 C 和其他抗氧化物，对大多数人来说是健康的选择，但是对于需要服用特定药物的肾病患者来说，情况可能会有所不同。柑橘类水果中的某些化合物，如富南香豆素，可能会抑制肝脏中处理药物的某些酶的活性
，这种抑制作用可能会导致药物在血液中积累到危险水平，从而增加肾脏的负担。杨桃，杨桃以其诱人的外观和甜美的味道受到人们的喜爱，但它含有一定量的神经毒性物质，尤其是对于肾功能不全的患者来说，可能会带来致命风险。科学研究表明，杨桃中的草酸盐和其他神经毒素可以穿透血脑屏障，影响中枢神经系统。在肾功能不全的患者中，这些毒素不能被有效排除，可能会导致严重的神经系统反应，如恶心、呕吐、混乱，甚至昏迷。香蕉，香蕉作为一种营养丰富的水果。含有丰富的维生素 C、维生素 B6 以及纤维素，对于普通人来说，适量食用对身体有益。每天吃一根香蕉，可以帮助改善便秘、补充能量，还能提升心情。然而，对于肾病患者而言，过多的钾可能会对身体造成负担。一百克香蕉中大约含有三百五十八毫克钾。这对于肾功能不全的患者来说，可能会导致高钾血症，进而引发心律失常等严重问题。因此，对于肾病患者而言，在选择水果时应格外谨慎，避免摄入可能加重肾脏负担的食物。同时，健康人群在享受这些水果带来的美味和营养时，也应注意适量，以保持身体的健康平衡。通过合理的饮食和生活方式，我们可以更好的享受生活，同时维护我们的健康。那么，有没有什么水果是对肾病患者比较友好、适合的呢？答案是有的。三、梨能养肾，还能预防糖尿病。真的假的？在秋季这个收获的季节，梨以其清甜的口感和充足的水分，成为了人们喜爱的水果。它不仅是一种美味的食物，更是一种对肾脏有益的天然健康食品。在众多水果中，梨以其对肾病患者的友好特性脱颖而出。梨的果肉不仅鲜美多汁，而且含有丰富的营养成分，如蛋白质、脂肪、碳水化合物以及多种维生素。这些成分对于维护身体健康至关重要。特别是梨的清肺养肺功效，对于秋季干燥的天气来说是一种天然的缓解剂。除了直接食用，梨的加工方式也多种多样，可以晒干制成梨干、梨脯，或者加工成梨膏、梨汁、梨罐头等，增加了梨的食用趣味性。此外，梨还可以用于酿酒或制醋，展现出其多功能性。对于肾脏健康，梨具有两大益处。首先，它能够减少肾结石的风险。梨的清热利湿特性有助于增加体内水分，预防结石的形成。其次，梨的低糖特性和较低的钾含量有助于减少糖尿病的风险，对于维持血糖稳定具有积极作用。然而，即使是这样健康的水果，食用时也需要注意适量，个人的健康状况不同，梨的摄入量也应相应调整。在选择梨的品种时，应注意不同品种的梨含钾量有所差异，如鳄梨的含钾量就相对较高。此外，食物搭配也很重要，梨作为寒性食物，应避免与热性食物如螃蟹同食。以免引起不适，对于体质偏寒的人来说，煮熟的梨可能是更好的选择，可以减少寒性对肠胃的影响。四、排尿次数多代表肾好还是不好呢？排尿次数的多少确实可以作为判断肾功能是否正常的一个参考指标，但并非唯一标准。人们常常误以为频繁的排尿是肾脏健康的表现。而实际上，这可能是肾功能不全的早期信号。肾功能不全的患者，由于肾脏过滤能力下降，往往会出现尿量减少的情况。
，这是因为肾脏无法有效地将体内多余的水分和废物排出体外。而当一个人在正常饮水量的情况下，发现自己很少需要上厕所，这可能是肾脏功能减弱的一个警示信号。如果忽视这一信号，病情可能会进一步恶化，甚至发展成尿毒症。为了及时发现肾功能可能存在的问题，我们应当留意以下几个警告信号：疲劳乏力，肾功能不全的人可能会经历持续的疲劳感和精力不足，即使经过充分休息，也难以恢复体力。有时这种疲劳可能伴随呼吸困难、胸痛和皮肤瘙痒等其他症状。尿液异常，如果肾脏受损。可能会导致血液进入尿液，出现血尿现象。同时，肾功能异常也可能导致尿液中的蛋白质含量增多，表现为尿液泡沫多且持久不散。水肿，肾功能不全会导致体内水分滞留，常见于面部和下肢，特别是在早晨起床时。如果发现明显的水肿现象，并且伴有高血压。这是一个需要立即就医的紧急信号。食欲不振，随着肾病的进展，体内毒素累积，可能会影响到消化系统，引起食欲不振、恶心、呕吐等症状。此外，皮肤瘙痒也可能是肾功能不全的一个表现。除了上述信号，我们还应该注意日常生活中的一些小变化。比如注意力不集中、记忆力下降等，这些都可能是肾功能不全的早期迹象。一旦发现这些症状，应及时进行肾功能检查，并采取相应的治疗措施。并非所有水果都适合每个人，特别是对于肾病患者来说，选择正确的食物至关重要。让我们珍爱生命，从细节做起，共同守护肾脏健康。随着年龄越来越大，身体会不如年轻的时候。现在五十岁虽年过半百，但仍处于中年阶段，人的平均寿命增长了。五十岁时走路还健步如飞，要趁年轻抓住青春的尾巴，多吃一些美味营养的食物，多保养身体，让自己一直处于精神焕发的状态。年龄过了五十岁。建议无论有钱没钱，都要多吃五样水果，营养美味又健康，身体好四个宝，人人都喜欢。一，蓝莓，蓝莓是一道营养价值很高的水果，里面含有多种维生素和微量元素。蓝莓里面含有的虾青素对视力特别好，不仅仅是小孩子要多吃，中老年人也要多吃些。推荐食谱：蓝莓蒸雪梨。食材：蓝莓、雪梨、冰糖。做法：一、把新鲜的蓝莓清洗干净，放入料理机中打成糊状。二、准备一个雪梨，清洗干净，去掉皮，把中间的核挖掉，然后放入蓝莓酱和冰糖，加入少许的纯净水，放入一个大碗中。三。把雪梨放入蒸笼里面隔水蒸，冷水入锅，开大火把水烧至沸腾，然后转到小火继续蒸三十分钟，到时间之后关火取出，冷凉一些即可食用。二，苹果，有句俗话说得好，日食一苹果，医生远离我。苹果含有的营养价值也很高，老少皆宜。年龄大了，很多人会出现便秘的问题。每天吃一个苹果助消化，通便秘，使身体更好。推荐食谱：冰糖苹果汤。食材：苹果、枸杞、冰糖、百合。做法：一、把苹果清洗干净，去掉核，不用去皮，然后切成零五厘米厚度的片。二，在砂锅里面放入清水，放入三分之二的冷水，接着放入苹果，煮五分钟。三，煮苹果的时间，把枸杞和百合清洗干净，用冷水浸泡
，五分钟之后把百合放入，保持小火继续煮二十分钟，然后放入冰糖和枸杞。四，在煮五分钟之后即可出锅，冷凉一些即可食用。三，樱桃，樱桃又被称为美容果，常吃会使皮肤更加细腻红润，看上去气色好。樱桃含有丰富的铁元素，是山楂的十三倍，苹果的二十倍，营养价值极高。春天刚刚上市的樱桃价格有点小贵，无论有钱没钱，建议都吃点，别太心疼钱。四，火龙果，火龙果含有丰富的膳食纤维，多吃有利于大便畅通。火龙果含有丰富的花青素。可以改善血管弹性。五、草莓，草莓含有丰富的维生素 C， 一百克里面含有四十七毫克，比橙子的含量还要高。春天正是草莓上市的好时节，无论有钱没钱，都要多吃一些。自制草莓酱、食材：草莓、柠檬、冰糖、盐、面粉。做法：一。把草莓的梗蒂和叶子去掉，放入盆子中，加入清水，放入一勺盐、一勺面粉浸泡五分钟，然后冲洗干净表面，控干水分备用。二、用厨房用纸把草莓表面的水分全部吸干，放入案板上切成薄片，加入草莓五分之一量的白糖，腌制三十分钟。三。放入砂锅中，用小火去熬。锅内冒白色蒸汽之后，挤入一些柠檬汁，继续熬至浓稠之后即可出锅。人到中年，可常吃四种水果，降压减脂，促消化，延缓皱纹生长。梨，梨子是我们大家常见的水果，吃起来很甜，水分也很多，含有丰富的天然果糖，易被人体吸收。提供能量，水分含量非常高，也可以将它榨汁饮用，且含有均衡的维生素，维生素 C 能够美白肌肤，还富含纤维素，促进排便，让面色红润，还可以保护肺部免受空气中灰尘和烟尘的影响。香蕉，香蕉是一种特别常见的水果。生活中很多人都喜欢吃，含有大量的膳食纤维，能够有效地促进人体肠胃的蠕动，从而起到缓解便秘的作用。富含特殊蛋白质，能够刺激体内 T 细胞分化，提高人体的免疫力。富含铁的香蕉可以刺激血液中血红蛋白的产生，有助于防治贫血。苹果梨。苹果梨是一种非常健康美味的水果，果肉与汁水非常解渴，因此非常受人们的喜欢，还有着非常好的功效和食用价值，同时还有着非常好的药用价值，可以达到补充维生素，又可以有止咳润肺的功效，还具有通便和止泻的双重功效与作用，不仅能解渴止饿，而且吃再多，它也不会胖。葡萄，葡萄是我们大家常见的水果，也是家家户户桌上必备的水果，含有丰富的铁元素，有效固血养生，对于需要补血的人群是养血理气的佳品，还富含有花青素和类黄酮，对我们体内的自由基有很好的对抗和清除的功效，不仅能减少皮肤上皱纹的产生，还可以缓解老年人视力的退化。